السلام عليكم سؤال بسيط يخليك قادر على إفحام القساوسة والمنصرين بس بشرط واحد لازم الشرط ده يكون عندك عشان تقدر تستفيد من سؤال اليوم السؤال ده سأله عالم مسلم في مناظرة مع علماء مسيحيين ولم يستطيعوا أن يردوا عليه وتهربوا من مناظرته ده موضوعنا النهاردة فتابعوا الفيديو للنهاية دين عظيم جاء من وحي الإله وكأن نورا قد أضيء لمن هدا صارت به الدنيا تسير بمنهج نور على نور على نور هدا في القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي حدثت مناظرة بين مجموعة من علماء النصارى ضد الإمام القرافي والإمام القرافي هو واحد من علماء مصر الكبار وله مؤلفات عديدة منها الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة والكتاب ده كتاب رائع وممتع جدا 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 هذا الكتاب ألفه الإمام القرافي ردا على كتاب ألفه النصارى لإثبات صحة المسيحية من خلال القرآن فالإمام القرافي ألف كتابه الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة للرد على كتاب النصراني في هذا الكتاب يحكي لنا الإمام القرافي عن مناظرة حدثت بينه وبين بعض علماء النصارى وفي هذه المناظرة سألهم الإمام القرافي سؤالا بسيطا جدا فعجزوا عن الرد وهربوا من المناظرة طبعا الكتاب يتكلم عن مواضيع كثيرة تخص الإسلام واليهودية والمسيحية لكن الفيديو فيديو اليوم متعلق بنقطة واحدة فقط وإن شاء الله يكون لنا فيديوهات أخرى للتعليق على بعض النقاط المهمة في الكتاب المهم النهاردة هنتكلم فقط عن سؤال الإمام القرافي الإمام القرافي يقول رحمه الله في صفحة 66 وما بعدها ولقد اجتمع بي بعض أعيانهم المبرز في حلبة سباقهم ليتحدث في أمر النصرانية فقلت بحضرة جماعة من العدول أنا لا أكلف النصارى إقامة دليل على صحة دينهم بل أطالبهم كلهم بأن يصوروا دينهم تصويرا يقبله العقل فإذا صوروه اكتفيت منهم بذلك من غير مطالبتهم بدليل على صحته يعني بيقول إنه اجتمع مع علماء النصارى في مكان خاص بهم فقال لهم أنا لا أطلب منكم أدلة على صحة دينكم مش عاوز منكم أدلة على صحة المسيحية كل اللي عاوزه منكم تشرحوا دينكم بطريقة منطقية اشرحوا دينكم شرح يقبله العقل سؤال بسيط جدا مش عاوزين دليل على صحة المسيحية لكن فقط اشرحوا لنا المسيحية كما هي بكمل الإمام القرافي ويقول إن أحد الحاضرين حاول هو نفسه تصوير دينهم فعجز عنه وبعد نقاش بينهم قال النصراني أمهلني ثلاثة أيام حتى أجتمع بابن العسال وهو كان مشهورا عندهم بالفضيلة على زعمهم فلم أره بعد ذلك طبعا ابن العسال معروف ومشهور المهم بكمل الإمام القرافي ويقول فانظر إلى قوم عاجزين عن تصوير دينهم فضلا عن إقامة الدليل عليه يقول إنه إذا تناقش مع النصارى فهو لا يطالبهم بدليل على صحة المسيحية بل يطالبهم بأن يشرحوا دينهم اشرحوا لنا دينكم شرحا يقبله العقل وهكذا أقول دائما إن المسيحية دين يهدم نفسه بنفسه فيكفينا أن نعرفها على حقيقتها حتى نجزم ببطلانها فالسؤال ببساطة هو اشرح لنا عقيدتك شرحا يقبله العقل والمنطق اشرح لنا الثالوث اشرح لنا الخطية الأصلية اشرح لنا ليه تجسد المسيح ما بقولكش هات دليل على العقائد دي لكن فقط اشرحها لنا إلا لو أنت مؤمن أن الله عز وجل أعطانا العقل عشان نلغيه وما نستخدموش في فهم أصل الدين وأساسه عاوز تلغي عقلك أنت حر إلغيه لكن الله عز وجل هيحاسبك يوم القيامة تخيل معي قصة يريد أن يشرح المسيحية فيكلم الناس عن الخطية الأصلية وكيف أن آدم أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها فورث نسل آدم خطيته خطية تورث فيقرر الله أن ينزل على الأرض في شكل إنسان ليعيش مع الناس ويرضع ويأكل ويشرب مثل الناس ثم يقتله عبيده الرومان واليهود إله خلق أمه وأم ولدت خالقها فهل هناك خطية تورث؟ وكيف يحاسبنا الله تعالى عن خطية آدم؟ هل الله يظلم الإنسان في الإسلام؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني لا أحد يتحمل خطية أحد لو أنا سرقت هل من العدل أن يسجن القاضي ابني يروح واخد ابني كده حطه في السجن عشان أبو سرق لو فعل ذلك فهو ظالم فكيف تؤمن أن الله تعالى جعلنا نرث خطية آدم إيه دخلنا إحنا بيها 
ولو قلنا تنزلا لو قلنا ان الخطيه بتتورث فهل الاله مش قادر انه يغفر الخطيه بدون ما يقتل ابنه على الصليب وهل هناك اله يولد ويرضع وياكل ويشرب ثم ان الاله واحد لكنه في نفس الوقت ثلاثه اب وابن وروح قدس كل واحد فيهم اله غير الاخر وكل واحد فيهم اله كامل مش جزء من اله ولا مكون للاله اله واله واله ومع ذلك الثلاثة واحد كنت قلت في المقدمة ان هناك شرط واحد لابد من وجوده عشان تقدر تستفيد من السؤال بتاع الامام القرافي الشرط هو انك تكون عارف العقيدة المسيحية لانك لما تقول للمسيحي اشرح لي دينك او صور لنا عقيدتك فطبيعي انه هو يحاول يشرح اشرح لنا الثالوث او الخطيئة الاصلية لما تطلب منه كده اكيد هيبدأ يشرح لكن هيضطر يحرف العقيدة المسيحية عشان يكون الشرح مقنع يعني لما يشرح الثالوث هيقول لك زي الانسان عقل وروح وجسد ثلاثة لكن في النهاية هم شيء واحد مش ثلاثة لو انت مش فاهم الثالوث كويس ممكن ما تقدرش ترد على الشرح ده لكن لو فاهم الثالوث هترد ببساطة وتقول ان العقل والروح والجسد هي مكونات للانسان ما بنقولش عن كل شيء منهم انسان كامل لكن انت بتقول ان الاب والابن والروح القدس كل واحد فيهم اله كامل مش جزء ولا مكون للاله فمثال العقل والروح والجسد ملوش اي علاقة بالثالوث لان دي مكونات والثالوث مش مكونات لو كان مكونات لشيء واحد فده ما فيهوش مشكلة لكن احنا نتكلم عن ذوات كاملة كل واحد فيهم غير التاني فازاي اله واله واله وفي النهاية كلهم اله واحد مش ثلاثة فلازم تبقى عارف العقيدة المسيحية عشان لما تقول له اشرح شرحا يقبله العقل والمنطق تقدر تبين الخلل في كلامه صدقني لن يستطيع أن يشرحها لك شرحا منطقيا إلا بعد أن يحرف عقيدته خلونا نشوف الأنبا رفائيل هو واحد من أهم رجال الكنيسة الأرثوذكسية المصرية نشوف بيقول إيه بخصوص الثالوث ونرجع نعلق ونكمل الثالوث جوهر واحد هي دي واحدة نية الله ولكنه ثلاثة أقانيم متمايزة متمايزة يعني الآب غير الابن غير الروح القدس ولاحظوا يا شباب انتوا خدام طبعا مش كده لو انت جيت في اجتماع شباب عندكم في الكنيسة وشرحت الثالوث بالطريقة دي هتلاقي بعض الناس يتخضوا ويشتكوك ويقولوا الحقوا في أخ هرطوقي جالنا وتعلم في أسطوية شباب الهرطقة وجه يعلمنا حاجات زي كده فخليكوا ايه الحنينين كده بالراحة على الناس لان هو لما حد تقول له الاب غير الابن يتخض بينما هي بنقولها احنا باستمرار في صلواتنا بس للاسف الناس بتقول مش مركزه بيقولوا له ناس بيقول لك ايها المسيح مع ابيك الصالح وروح القدس يعني بنثبت لثلاثه اقانيم بنقول باسم الاب الذي هو الاب ولا بنقول ايه؟ الاب هل المسيح قال انا هو الاب؟ قال من رآني؟ يعني ايه فقد رأى الاب؟ كأنه لا لا كأنه شاف الاب احنا اتنين نفس الشكل يعني وبعدين قال انا والاب واحد عارفين الاية دي في القبطي بيقول انا والاب نحن واحد كلمة نحن دي موجودة في الانون في القبطي نحن واحد I and my father are one. خدين بالكم؟ فالاب غير الابن غير الروح القدس. يعني نقدر نقول الاب اتصلب على الصليب؟ حاشا. ما حصلش. ما تقولهاش تاني لان زمان كان في بدعه هموتك. بدعه اسمها مؤلمي الاب. قالوا طالما الابن اتالم يبقى الاب تالم فبقت بدعه. الاباء ما قبلوش يقولوا ان الاب اتالم انت تقبلي تقول الاب اتصلب لا الذي صلب هو مين الابن فقط بيقول ان الثالوث جوهر واحد يعني نفس الطبيعه كلهم لهم نفس الطبيعه الالهيه زي انا وانت وهو وهو كلنا لنا جوهر واحد يعني نفس الطبيعه البشريه بس هل ده معناه ان انا وانت نفس الشخص طبعا لا كذلك الثالوث اللي هو الاب والابن والروح القدس جوهر واحد يعني نفس الطبيعه الالهيه فالاب له طبيعه الهيه والابن كذلك له طبيعه الهيه وكذلك الروح القدس له طبيعه الهيه وده معناه انهم ثلاثه مش واحد كل واحد فيهم 
طبيعة إلهية إله يعني المهم بيكمل وبيقول إن الآب غير الإبن غير الروح القدس وبيقول لهم لو جيتوا تشرحوا الثالوث بالطريقة دي هتلاقوا ناس يتخضوا ويقولوا عنك مهرطق ويشتكوك تخيل الناس هيتخضوا من معرفة أساس المسيحية اللي هو الثالوث وده ليه؟ لأنهم مش متعودين على شرح الثالوث بهذه الطريقة هم متعودين يشرحوا الثالوث باعتباره مكونات زي ما قلت مثال الإنسان ومثال الشمس ومثال الإصبع يقول لك الصباع ده مكون من ثلاث أجزاء جزء وجزء وجزء لكن هو في النهاية هو إصبع واحد مش ثلاثة والرد كالعادة إن دي مكونات لشيء واحد والثالوث مش مكونات إحنا ناقصين نغنيها الثالوث مش مكونات ما بنقولش على ده صباع أو إصبع وده إصبع وده إصبع لكن كل واحد منهم جزء من الإصبع هل أنت بتقول عن كل واحد من الثالوث كل واحد من الأقانيم جزء من الإله ما بتقولش لأن ما فيش حاجة اسمها جزء من الإله فالأقانيم عندك هي ذوات كل واحد فيهم إله كامل يبقى ما تقوليش بقى الإصبع والشمس والإنسان لأن أنت بتجيب مثال على مكونات بتحاول تطبقه على ذوات مش مكونات فأنت كده مهرطق المهم كلام الآن برفائيل مهم جدا لأنه بيوضح أن شرح الثالوث على حقيقته يجعله غير مقبول بالمرة لازم تحرف العقيدة عشان تبقى عقيدة مقبولة ومنطقية عشان كده طلع مكاري يوناني ورشيد حمامي والأنبا مارك أسقف باريس طلعوا وقالوا أن المسيحية ضد العقل وضد المنطق بمعنى ان الانسان لازم يلغى عقله عشان يؤمن بالمسيحيه الكلام ده عرضناه في فيديو سابق ممكن تشوفوه من البطاله بتظهر فوق سواء هنا او هنا وهتلاقوا الرابط في الوصف كنت عرضت الفيديوهات دي كلها وعلقت عليها الشاهد هو ان كلام علماء المسيحيه يؤكد كلام الامام القرافي رحمه الله وهو ان العقائد المسيحيه ضد العقل تماما لذلك يعجز علماء المسيحيه عن شرحها شرحا يقبله المنطق والعقل فخلى اي انسان عنده فطره سليمه او بقايا من الفطره يشوف فيديو الان بروفائيل وهو بالتاكيد هيرفض المسيحيه تلقائيا الا لو هو مسيحي وعاوز يلغى عقله زي ما قال مكاري يونان. لهذا لا يتم التنصير الا بالخداع والتزوير. يستهدفون البسطاء ولا يكلمونهم في اصل دينهم، لا يكلمونهم في العقيده، لكن يتكلمون فقط عن المحبه التي يتمسحون بها زورا وبهتانا. تقول له الثالوث يقول لك المسيح بيحبك، تقول له الخطيه الاصليه يقول لك المسيح بيحبك، وكان كلمه المسيح بيحبك كفيله انك تؤمن بتعدد الالهه وتسميه ثالوث، وتؤمن ان الله والعياذ بالله ظالم وتسمي ده خطيه اصليه، والسؤال مره اخيره للقساوسه والمنصرين والمسيحيين عموما، اشرحوا لنا دينكم شرحا يقبله المنطق والعقل. وللمسيحيين الباحثين عن الحقيقه ارجوك فكر في الموضوع بجديه. هل الله عز وجل أعطانا العقل كي نصل به إليه أم كي يصبح العقل عاجزا عن فهم أساس الدين لماذا العقيدة معقدة ولا يمكن فهمها أبدا لماذا تعارض العقيدة العقل والمنطق والفطرة هل الله عز وجل ينزل دينا يرفضه العقل أم دين الله يكون موافق للعقل والفطرة السليمة فكر في الموضوع بجدية لأن الموضوع مش هزار الموضوع إما جنة وإما نار انتهى الفيديو اذا استفدت منه اضغط لايك وانشر من المهتمين لتعم الفائده ولو حابب تدعمنا ممكن من خلال بيترون الرابط في وصف الفيديو لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته